Сегодня мы с вами приготовим блюдо под названием пирог с курицей и грибами. Оно готовится достаточно легко и просто. На первом этапе берем сковородку, заливаем туда масло, ставим на плиту и хорошенечко разогреваем. Для нам нужно порезать лук. Для начала нам нужно порезать лук. Итак, лук порезан и теперь его надо отправить на сковородку. В следующем этапе нужно порезать грибы, чем мы и займемся. Во время жарки не забывайте время от времени помешивать лук, чтобы он не погиб. Пока наш лук жарится, мы берем куриное мясо и нарезаем его на кусочки. Наш лук уже подрумянился, поэтому можно добавить туда грибы. Вот так добавляем, перемешиваем. Наши грибочки уже практически готовы. Видите, как они поджарились. Теперь самое время их посолить и поперчить. Посолили, поперчили, а теперь можно, можно добавить хмели сунели. После чего нужно перемешать, выключить сковородку и дать им остыть. Наши грибы уже остыли, поэтому самое время перемешать их с кусочками курицы. Вот мы их так соединяем и перемешиваем. Теперь добавляем туда натертый сыр. Только весь сыр не нужно добавлять, нужно еще оставить кусочек, он нам пригодится еще в конце. Потом мы расскажем для чего. Для того, чтобы придать нашему пирогу воздушность, туда нужно добавить сметаны. Берем и добавляем. Вот так. Этого достаточно. Теперь добавляем туда два яйца. Перед этим ее нужно просеять. Вот так. Перемешиваем. Наш пирог должен быть таким густым, не жидким. Вот видите, каким он, да. И еще для вкуса, аромата и запаха добавляем туда щепотку сухого базилика. А также перец. Теперь берем наш пирог и выкладываем ему форму, которую предварительно мы смазали маслом сливочным и посыпали мукой. Вот так вот выкладываем. А теперь мы помещаем наш пирог в предварительно подогретую до 180 градусов, до 180, уточняю, градусов духовку. И мы можем забыть о нем на минут 40. Прошло 40, 40 минут. Что мы делаем? Открываем духовку, достаем наш пирожок, видите, как он уже хорошо подрумянился, и вспоминаем про наш сыр. Помните, мы говорили, что его надо оставить? А оставили для того, чтобы посыпать сверху. 
Вот так мы его посыпаем. И отправляем в духовку на 5 минут. Пять минут прошло, и теперь мы готов. Посмотрите, как он аппетитно выглядит и красиво. Можно его подавать как горячим, так и холодным, по вашему желанию. Можете, если хотите, украсить его зеленью. Приятного вам аппетита!